Я был в шоке. Топ-менеджер Нафтогаза рассказал о споре с Путиным. Я был в шоке. Топ-менеджер Нафтогаза рассказал о споре с Путиным 1655 15 января 2020 года. Обновлено. 1724 15 января 2020 года. Рия Новости. Стрингер. Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко во время брифинга в Киеве. Риа Новости. Стрингер. Москва. 15 Ян Фрия Новости. На переговорах по газу президент России Владимир Путин продемонстрировал глубокую осведомленность в деталях, рассказал исполнительный директор Нафтогаза Юрий Ветренко. По его словам, во время встречи Путин сыпал деталями на тему украинско-российских газовых отношений, знал все суммы и ставки. 31 декабря 2019 года, час 18. В Нафтогазе оценили значение соглашений по газу для Украины. То, что Путин знал детали газовых вопросов, лишний раз доказывает, как для России важна эта тема. Мое впечатление о президенте России, он хочет сам разбираться в деталях, хочет показывать себя как человека, который знает, о чем говорит, сказал топ-менеджер украинской компании в интервью изданию «Гордон». Ветренко признался, что впервые общался с российским лидером. Я был, честно говоря, немножко в шоке. Не каждый день приходится спорить с Путиным, поделился он впечатлениями. Кроме того, Ветренко заявил, что российская сторона была до последнего против транзита через Украину. По его мнению, Москва якобы стремилась помешать Киеву получать от этого доход. В Нафтогазе рассчитывали, что в случае неподписания газового контракта Киев продолжил бы забирать зарубежные активы Газпрома в счет погашения долга. 23 декабря 2019 года, 23.50. Глава «Нафтогаза» допустил риски из-за соглашения с Россией по газу. В конце декабря Москва и Киев подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт. Срок действия документа – 5 лет. За это время Украина рассчитывает получить более 7 миллиардов долларов. В первый год планируется прокачать 65 миллиардов кубометров топлива, в следующие четыре года по 40 миллиардов. Одним из ключевых условий для продолжения транзита российского голубого топлива в Европу через украинскую территорию был переход Киева на европейские правила управления газотранспортной системой. «Газпром», со своей стороны, выплатил «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям стокгольмского арбитража. С начала года Киев начал поставлять российский газ в Европу по новому соглашению о транзите. 4 января, 11.7 в Нафтогазе рассказали о судьбе исков Газпрому после соглашения.